ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യാത്രാ വിമാനം എയർബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റി അതിന്റെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെ എയർബസ് എ ത്രീ എയ്റ്റിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്വീറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇത് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്വീറ്റിൽ അതായത് ഈ സ്വീറ്റിലെ ആറ് മുറികളും എന്റെ സ്വന്തമാണ് എനിക്കിതിനകത്ത് ഏത് മുറിക്കകത്ത് വേണേലും കിടക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത ആൻഡ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിന്റെ എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനത്തിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റിവ്യൂ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് അതായത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ കാണിക്കും എക്കണോമിയും പ്രീമിയം എക്കണോമിയും ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കാണിക്കും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും മുംബൈയിലേക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് യാത്ര രാജകീയമായിട്ടുള്ള യാത്ര ഇന്നത്തെ എന്റെ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബെഡ് മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ ബെഡ് ആൻഡ് എനിക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ രണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് ഇരിക്കാൻ രണ്ടല്ല ആറ് കസേരകളുണ്ട് ഈ എന്റെ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്വന്തമാണ് ഇന്ന് ഒരു ലക്ഷറിയസ് യാത്രയാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഭയങ്കര ലക്ക് ആണ് സോ പോവല്ലേ യാത്ര പോവല്ലേ റെഡിയല്ലേ ബാബോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്വീറ്റ്സ് കയറല്ലേ നമുക്ക് ബോംബെ വരെ എവിടെ നിന്ന് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് അപ്പം നമുക്ക് പോയി ചോദിക്കാം ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങിയോ ഏഴ് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ബോർഡിംഗ് ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ബോർഡിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് എല്ലാവരെയും കയറ്റുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് അവരെന്നെ കയറ്റാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണത് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൽ നിന്ന് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പെർമിഷനും മറ്റൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അവരുടെ കൗണ്ടറിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ എം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ ആദ്യം കയറ്റും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം ഇവിടുത്തെ നോർമൽ പാസഞ്ചേഴ്സിനെ കയറ്റുള്ളൂ അപ്പർ ഡെക്കിലേക്കുള്ള സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ആണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആരെല്ലാവരും വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് കയറുന്നത് അടിപൊളി തകർത്തു താങ്ക് യു യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്രയുടെ സ്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗ് ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിമാനം കാണാനായിട്ട് പോവാം യാ വിൽ ഗോ ഡെസ്വിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങി നമ്മൾ നേരെ താഴെ പോകുന്നത് This is the premium economy, right? Uh, total 44 seats. 44 seats. Yeah. Okay. First front row, we have to take a premium economy. This is the 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 premium പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നാല് സീറ്റുകളാണുള്ളത് വിൻഡോ സീറ്റ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം യാ നൗ വിൽ ഗോ ടു ദ നോർമൽ എക്കണോമി യാ ഹായ് ഹവ യു ഹായ് ഹവ യു യാ യാ നൈസ് മീറ്റിംഗ് യു താങ്ക് യു യാ അപ്പോൾ ഇതാണ് എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനത്തിലെ എക്കണോമി ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ സീറ്റ്സ് ഓ ഓക്കെ ോ ഇത് അടിപൊളിയാണ് തോയിക്ക് ഇത് എന്താണ് ഇത് ശരിക്കും ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് ഇവിടെയും ഞാൻ ആക്ച്വലി ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ എക്കണോമി ക്ലാസ്സിൽ അത് ഒരു ത്രീ എയ്റ്റഡ് എക്കണോമി ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നത് നമുക്കിനി ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കയറാം അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് മൂന്ന് സീറ്റുകളുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ലൈക്ക് സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്കതൊക്കെ ശരിക്കും എക്കണോമിയിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വന്ന് കണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലേ ഓ ഇങ്ങനെ വിജനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു വിമാനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നടുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ നാല് സീറ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രീമിയം എക്കണോമിയിൽ സൈഡിൽ രണ്ട് സീറ്റായിരുന്നു ഇവിടെ നാല് സീറ്റുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് സീറ്റും ഇവിടെ നാല് സീറ്റും അപ്പുറത്ത് മൂന്ന് സീറ്റുമാണ് കാണുന്നത് അടിപൊളി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം മുന്നൂറ്റമ്പതോളം സീറ്റുകളല്ലേ ഈ ഒരു വിമാനത്തിലുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കേ അല്ലേ എന്തായാലും സൂപ്പറാണ് ഇത്രയും നീണ്ട് നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന വിജനമായിട്ടുള്ള വിമാനം ഞാൻ
എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു എല്ലാ സീറ്റിലും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർടൈൻമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇയാൾ എന്താണ് ഇവിടെ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് നേരെ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് എല്ലാ സിസ്റ്റവും ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ശരിക്കും എനിക്ക് ഇത് എമറേറ്റ്സിനെ കാട്ടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നത് വിൽ ഗോ ആപ്പ് പിന്നെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇവരുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്കയാണ് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്രൂ ആണ് വലിയ വിമാനങ്ങളാണ് ആദ്യമായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് വരുന്നത് ഹായ് ഹവയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് മുകളിലത്തെ നിലയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സും മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സീറ്റുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ നമുക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് ബ്ലഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബെഡാണ് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കിടക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സീറ്റ് കൺട്രോൾസും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചാർജിങ് സ്ലോട്ടുകൾ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ലൈറ്റുകൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പൺ റൈറ്റ് can yes, we close this no, no, we can't close it. okay yeah. so this is a life flat blood yeah. and yeah. i can uh, yeah. literally yeah. sleep out of way okay flat, a flat bed okay yeah for the center we can actually become a two fully flat bed like what for a couple you can uh, bring down the divider oh and it can become a two full flat bed so if i am traveling with a couple like a couple yeah. or something okay yeah. so this will go down yeah. or else it's you can get the yeah. privacy right. it's a privacy, it's a privacy thing yeah. ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സംഭവം താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം ഹൗ ടു യാ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ താ ആ ദിസ് ഈസ് നൈസ് ഇത് കൊള്ളാനുള്ള സംഭവം ഇത്രയും താഴ്ത്തി വയ്ക്കാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ നടുക്കത്ത സീറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നടുക്കത്ത സീറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഒരു ഡബിൾ ബെഡിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് കിടന്നു പോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ് എന്തായാലും ദിസ് ഈസ് നൈസ് ആക്ച്വലി എയ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ഓക്കെ ഇൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി ടു റൈറ്റ് തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു Yes. About so this zone is a 28 seater. 28. And we have 50 seater. So total how many business class seats you have? 78. 78 business yes. class seats you have. Okay, fine, fine. Mottam 78 business class seats are under here in this plane. Now, we are going to shoot the passengers and get started. This is a good thing. 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 So this is nice actually I should try the business class next time. This class yeah or full ladder. Aha. Uh-huh. With hand stitch. Okay. Yeah by Petronen from uh, very well known uh, Italian uh, sofa maker. Ah okay. Yeah. That's nice. ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ലെതറാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റുകൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ക്യുബിക്കൾ പോലെയാണ് കേട്ടോ ഈ സീറ്റിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാല് കയറ്റി വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രൈവസിയുമാണ് ഇതിനകത്ത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് വേറൊരു രീതിയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്നുമല്ല വേറെ എൻറ്റയർലി വേറൊരു രീതിയിലാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ക്യാബിനിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ക്യാബിൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് താഴെ നമുക്ക് ആൾക്കാർ കയറുന്ന കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്വീറ്റ്സും കമ്പോളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ സീറ്റ് കണ്ടില്ലേ കപ്പിൾസിന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ കപ്പിൾസ് ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് നോക്കിയേ വൺ എ വൺ എ ടു എ സ്വീറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വൺ എ സ്വീറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബെഡാണ് ഈ കാണുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന സ്വീറ്റിൻ്റെ ബെഡാണ് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ നിവർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
perhaps nice. after takeoff later uh, mm -hmm. when we serve you the satay as a starter. Okay. Uh, satay. Yes, of course. That the Malaysian the thing, chicken yeah. Chicken satay, yeah. Okay. Well, that's our uh, signature after takeoff uh, uh, snack, actually. Okay. <laughs> yeah. So you might want to try the contest together with the uh, satay instead. Okay. Thank yeah. you. So in the meantime. I'll leave it to you to enjoy. Take a photo of that. Yeah. <laughs> yeah. Yes, sure, sure, sure. I'll do that. Don't Thank worry. you. Thank you. Thank yeah. you. So I'll just leave this here for you. Okay. Uh, don't worry, we are millennials like you, so uh, we know <laughs> what is it like to have social media and all that. So please enjoy this. Yeah, sure. Thank okay. you. Thank you. Thank you. And the most funny part is that. In the first class, I was in the bedroom, in the living room, in the matter room. I was in the first class. 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 ഉറപ്പാണ് അത് ഓൾറെഡി ഓൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മുന്നൂറ് ഡോളറിന്റെ വൗച്ചർ തന്നാണ് അവർ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ആസ് യൂഷ്വൽ എനിക്ക് ഇന്ന് രണ്ട് ടി വി ഉണ്ട് കാണാനായിട്ട് രണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ വലിയ രണ്ട് ടി വി നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് അപ്പം മിക്കവാറും ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പുറത്തും ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം മിക്കവാറും ഈ രണ്ട് ബെഡും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് സിംഗ് ഇത് ഒറ്റ ബെഡാക്കി ഇടാൻ ഞാൻ പറയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ ബെഡാക്കി ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തകർക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ ലാലിക്കിൻ്റെ ഒരു പൈജാമ സെറ്റ് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ലാലിക്കിൻ്റെ പൈജാമ സെറ്റ് ഇത് എല്ലാ ഫ്ലൈറ്റിലും നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ തരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാലിക്കിൻ്റെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനകത്തൊരു പെർഫ്യൂം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് കണ്ടത് എനിക്ക് പെർഫ്യൂം ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അടിപൊളിയല്ലേ ഇത്തരത്തിലുള്ള കിറ്റുകൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സിനും കിട്ടുന്നതാണ് ബോഡി ലോഷനും ഫേഷ്യൽ മിസ്റ്റും ആണിത് കണ്ടോ പിന്നെ ലാലിക്കിൻ്റെ ഒരു ലിപ് ബാമു ഉണ്ട് ഈ സാധനമൊക്കെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാൻ വേണ്ടി തരുന്ന പിന്നെ നമുക്ക് സീറ്റ് എങ്ങനെ ഏത് രീതി വേണം തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് തിരിച്ചു തന്നെ കണ്ടില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ബെഡിനോട് ചേർന്ന് നോക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചിടാം ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ബെഡിനോട് നോക്കുന്ന രീതിയിലാണ് തിരിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോനെ നോക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരിച്ചിടാം വിൻഡോനെ നോക്കുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കണ്ടോ ശരിക്കും വിൻഡോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വിമാനത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്കാണ് നമുക്ക് നോട്ടം വരുന്നത് ഈ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലുള്ള സീറ്റിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിത് രണ്ടാണ് ബി ആൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു കെയർ കിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് മാസ്കും അതേപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ചാർജറുകളും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സേഫ്റ്റി വീഡിയോ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വിമാനത്തിൽ ഇത് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് പിന്നെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാം പിന്നെ എൻ്റെ തേർട്ടി ടു ഇഞ്ചിൻ്റെ ടെലിവിഷൻ ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് ഈ ഒരൊറ്റ സീറ്റിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡേ ലൈറ്റിൽ നമ്മൾ വിമാനം ഇവിടെ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പോവുകയാണ് സമയം വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിയായി പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സൺസെറ്റ് ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിമാനം പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുന്നു വിമാനം പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നോക്കിയിരിക്കണം എൻ്റെ വൈൻ കുടിച്ച് തീർന്നിട്ടില്ല അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കുടിച്ച് തീർന്നില്ല അവരെടുത്തോണ്ട് പോകും ഈ വിൻഡോ ഒക്കെ എന്ത് ക്ലിയർ ആണെന്നറിയോ എന്ത് ക്ലീൻ ആണെന്നറിയോ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകാതെ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് ഈ വിൻഡോ ഇരിക്കുന്നത് കാണില്ല
എന്തായാലും ഡേ ലൈറ്റിൽ എനിക്ക് വിമാനത്തിന് ഇൻറ്റീരിയർ കംപ്ലീറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആകെയുള്ളൊരു ഭാഗ്യം കാരണം ഇത് ഡേ ലൈറ്റ് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ ഡിം ലൈറ്റ് ആവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഫുൾ ഡിം ആയില്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ ഫുഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വാഷ്റൂം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം മുംബൈ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരം ഞാൻ കാണിച്ച വാഷ്റൂം ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള വാഷ്റൂം ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വാഷ്റൂം വിമാനത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള വാഷ്റൂം ആണ് അതിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയുമോ നമ്മുടെ കിരൺ ബ്രോ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ മറ്റേ എ ത്രീ എ ത്രീ പറഞ്ഞ പൈലറ്റ് അല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ വാഷ്റൂം ആണ് അടിപൊളി എന്താണെന്നല്ലേ കാണിച്ച ഇത് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സാധാരണ ഒരു മിറർ ഏ നല്ല വലിയൊരു മിറർ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് എന്താ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടോ അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ട പുരുഷന്മാർ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഇന്ന കാലത്ത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മേക്കപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കണ്ടില്ലേ ഏ വേണ്ട പുളിയല്ലേ മറ്റേ മാഗ്നിഫിഷ്യൻ മിററും സാധാരണ മിററും അത് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേറെ എന്താണ് ഇവിടെയും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വലിയൊരു മിറർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മിററാണ് ഇത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങർ ഉണ്ട് ക്ലോത്ത് ഹാങ്ങർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കണ്ണാടി ഏ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ വേസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് കമോഡ് വരുന്നത് എവിടെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെയല്ലേ ഫുൾ ലെതർ റാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നെ വേറെ എന്താ വേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവരുടെ ഫേഷ്യൽ മിസ്റ്റ് ബോഡി ലോഷൻ പിന്നെ വേറെ എന്താ സംഭവങ്ങളാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോരെ ഇത്രയും പോരെ പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ടിഷ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഓടി നടക്കാവുന്ന ഒരു വാഷ്റൂം വിമാനത്തിലെ സാധാരണ വാഷ്റൂമുകളെല്ലാം കുടിസ് മുറികളാണ് ഏ അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിമാനത്തിലെ വാഷ്റൂമിൽ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഇത്രയും വലിയ വാഷ്റൂം കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ ആമനിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഷേവിംഗ് സെറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഷേവിംഗ് ഫോമും വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇത് സാനിറ്ററി നാപ്കിൻ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാഗ് ആയിരിക്കണം അല്ലല്ലേ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ സംഭവം ഹെയർ ബ്രഷ് ഓർ കോംബ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷും ഉണ്ടാവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ടൂത്ത് ബ്രഷാണ് കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ടൂത്ത് ബ്രഷും അതേപോലെ തന്നെ കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ഒരു വൺ ടൈം യൂസിനുള്ള ഒരു ഒരു പേസ്റ്റും ഉണ്ട് ടേക്ക് ഓഫിന് ശേഷം എനിക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഷാമ്പൈൻ കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോംറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷാമ്പൈൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത സാധനമാണെന്ന് തോന്നും അത്യാവശ്യം നല്ല പഴക്കമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത് തന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നത് ക്രൂഗ് ക്രൂഗ് ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ് ഇത് കോംറ്റസ് ഓക്കെ ചിക്കൻ സാത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മലേഷ്യൻ ഡിഷാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡിക്കിന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കത്തില്ല അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം അപ്പൊ ആ ചിക്കൻ സാത്തയാണ് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അലോങ് വിത്ത് കുറച്ച് സവാള വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തോ ഒരു സോസ് ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല വിമാനം വിടുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് ടർബുലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കിടന്ന് കുടുങ്ങുന്നുണ്ട് ഈ സാത്ത എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ മധുരിപ്പ് ഉണ്ടാവും ആ സോസിൻ്റെ എന്തായാലും പൊളി സാധനമാണ് ഈ ഡ്രിങ്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം നോട്ട് മൈ ടൈപ്പ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനുള്ള ഡ്രിങ്കല്ല ഒരു ചെറിയൊരു തോണി കുടിക്കുന്ന പോലത്തെ സാധനം നമുക്ക് ഷാമ്പൈൻ മതിയല്ല അപ്പറ്റേസർ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് വൈൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈൻ വേണ്ട എനിക്കൊരു ഒരു ക്രൂഗും കൂടെ തരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രൂഗ് കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പറ
താങ്ക് യു അവിടെ മുമ്പിൽ അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ബെഡ് പോകാനായിട്ട് സോ യു ഗോട്ട് ആപ്പറ്റൈസ് ഓക്കെ ദൈവം ഈ അപ്പറ്റൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഫിഷിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ കഴിക്കും ഐ ഡോണ്ട് നോ എനിക്കിത് കഴിച്ച ശീലമില്ല അതാണ് പ്രശ്നം എനിവേ ഐ ഗിവ് എ ട്രൈ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഫിഷ് ഇങ്ങനെ കഴിച്ച ശീലമില്ല ഇത് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെന്ത് സംഭവം ഒരു ചീസ് ക്രാക്കറാണേ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഷുഗർ ഫ്രീ ബിസ്കറ്റ് കഴിക്കത്തില്ല അതേപോലുണ്ട് ഗാർലിക് ബെഡ് കഴിച്ചോക്കാം ഇത് പൊളിയാ അടിപൊളി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ഫ്ലൈറ്റിൽ നോർമലി ഇന്ത്യൻ ഫുഡും സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫ്ലൈറ്റ് സിംഗപ്പൂർ സ്റ്റൈൽ ഫുഡും ആണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി ഓർഡർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡ്രൈവറെ കുറേ ഷെഫിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ മെനു ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബുക്ക് ഷെഫ് മെനു വെച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ നമുക്ക് ഓർഡർ ചെയ്യാം ാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് തകർപ്പൻ ഡിഷ് ആയിരിക്കും യെസ് എന്താ വേണ്ടേ എന്താ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ച് കൊല്ലും This will go very lovely with the uh, lobster tomato. Okay. <laughs> Basic pairing of uh, white swift whites. Thank you. Most welcome. Enjoy please. Thank you. Pogumba avari kada vakka aadachu. വന്ന് തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും കഥയൊക്കെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ തുറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മൈ ഡിന്നർ ലോബ്സ്റ്റർ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ക്രൂഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ കൊക്കക്കോളയുണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് ലോബ്സ്റ്റർ തെർമിഡോർ എന്നാണ് ഈ ഡിഷിൻ്റെ പേര് വിത്ത് അതിനകത്തൊരു പൊട്ടറ്റോയുടെ ഒരു പീസും ഉണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും സൈഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം അപ്പോൾ ഈ ലോബ്സ്റ്റർ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവായിട്ടുള്ള ലോബ്സ്റ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളത് കഴിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ ഉള്ളത് വൈഫ് രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര എൺപത്തേക്ക് വൈഫൈ പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വൈഫൈ കണക്ട് ചെയ്താലും വി പി എൻ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലോബ്സ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഓ വാ ചമ്മി മൻ അടിപൊളി ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വയറിന് അറിയാമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ എന്തായാലും ക്രിയേറ്റീവ് വിമാനം വരെ ടർബുലൻസിൽ കടന്ന് കുലുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ വൈൻ ഗ്ലാസും കൊക്കക്കോളയും വെള്ളമൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് കുലുങ്ങുന്ന കണ്ടോ ബൈദവേ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയോ ഞാനിങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് അപ്പറ്റൈസർ വന്നു സ്റ്റാർട്ടർ വന്നു ഇപ്പോൾ മെയിൻ കോഴ്സ് വന്നു ഇനി ഡെസേർട്ടും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ വേറെ എന്നറിയോ അത് വേറെ കാര്യം എനിക്ക് സാധനം ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ അവർ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കണ്ടില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അടിപൊളി ഒരു മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത് കണ്ടോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ ആംബിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി ഓരോരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വേറെ രസമുണ്ടല്ലോ ഇത് കാണാനായിട്ട് അടിപൊളി വാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിട്ടോ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തോ ആംബിയൻസ് നോക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഡിസേർട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കാൻ ഇനി അടിപൊളി ഫുൾ ചോക്ലേറ്റ് ആണെന്ന് നോക്കി വാ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിന്നറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലേക്ക് പോകാം ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം ഇവരിവിടെ ബെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പിൾസായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ രണ്ട് ബെഡ് അതായത് രണ്ട് സ്വീറ്റ് റൂം അടുത്തടുത്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്താ പറയുക താത്തിട്ട് ആ പാർട്ടീഷൻ താത്തിട്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു സിംഗിൾ ബെഡ്റൂമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്വീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എനിക്കാണ് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെനിക്ക് ഈ ര
ഇതേപോലെ ക്രമീകരിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് ബെഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ പാവനൊക്കെ അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടോയ്ലറ്റിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിന് പുറമെ നമുക്ക് ടവലും കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു സിംഗിൾ ടൈം യൂസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടവലാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലും ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇത് വെച്ച് മുഖം കഴുകിയിട്ട് മുഖം തുറച്ചിട്ട് ഇത് കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ കിടന്ന് ടി വി ഒക്കെ കാണാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് ഇത്രയും വലിയ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് കൊണ്ടോ ഇതിനകത്ത് കുറേ സിനിമയും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളും ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് മനുവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണാം നമ്മുടെ വിമാനം ഇപ്പോൾ മുംബൈയെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് ശരിക്കും ഈ എ ത്രീ എയ്റ്റി വിമാനം ഓടിക്കുന്നത് മുംബൈ സെക്ടറിലാണ് പിന്നെ ഇവർക്ക് എ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വിമാനങ്ങളുണ്ട് വലിയ വിമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിവർക്ക് ബാംഗ്ലൂര് അതേപോലെ തന്നെ ഡൽഹി പോലുള്ള സെക്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കൊച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചെറിയ വിമാനമാണ് ബോയിങ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ വിമാനമാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് സീറ്റ് അതായത് കിടന്നുറങ്ങാവുന്ന സീറ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ ഇത്രയധികം സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ മുംബൈയിൽ രാത്രി ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് മുംബൈയിലേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് അടിപൊളി അപ്പം നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഞാൻ വിമാനത്തിൽ കിടന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് നമുക്ക് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള സമയമാണ് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കും നിങ്ങളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലൊരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സ്വീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആവും ഒരു അഞ്ചാറ് ലക്ഷം രൂപയാവും അത്രയും മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഫ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ഫ്ലൈറ്റുകളിൽ ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി എടുക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക വൺസ് ഇൻ എ ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒന്നും പറയാറില്ല ശരിക്കും ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇത് രണ്ട് പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാവുന്ന ആ ഒരു ഡബിൾ ബെഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് എനിക്കിവിടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് ടി വി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ബെഡിൻ്റെ ആക്സസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റെല്ലാം കൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഡിമ്മായിട്ട് കാണാം എനിക്കിപ്പോൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം സത്യമല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ലിവിംഗ് റൂം അപ്പുറത്താണ് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വർക്കിംഗ് റൂം വേണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്താക്കാം ആ ഹോ നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആവും എല്ലാ ലൈറ്റും ഓഫ് ആയി ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ എണീക്കാറ എത്താറാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ വന്ന് തട്ടി വിളിച്ചോളും അടിപൊളി സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആൻഡ് എൻജോയ് ദിസ് സുഖമായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ജലം സുഖമായിട്ട് ഒന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേട്ടോ രസമല്ല അങ്ങനെ ഇവിടെ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി ഇപ്പം എണീറ്റും ഇപ്പം എനിക്ക് ചായ കൊണ്ട് തരും ശരിക്കും എന്ത് വലിയ ബെഡാലേ നമ്മൾ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ കിടക്കുന്ന പോലത്തെ അത്രയും വീതിയുള്ളൊരു ബെഡാണ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വിമാനത്തിലാണ് കെൻ യു ബിലീവ് ദിസ് അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ തുടങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ മുഖം ഒക്കെ എന്ത് കഴുകി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു ചായ ഒക്കെ കുടിക്കുക അല്ലേ ഉറങ്ങി എണ്ണിട്ട് ഫ്രഷ് ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ടീ ഞാൻ ചോദിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് മൊറോക്കൻ മിൻ ടീ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഗ്രീൻ ടീ ആണ് ചായ കൊണ്ട് തരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റും കൊണ്ട് തരും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടുപ്പം മതിയാക്കിയിട്ട് ഈ ടീ ബാഗ് എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെക്കാനായിട്ടാണ് ആ കട്ടിൽ വെച്ചിരുന്ന ആ പാവക്കുട്ടികളെ അവരെനിക്ക് വേണ്ടി തന്നു ഇത് എനിക്ക് എടുത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും നല്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസിൻ്റെ പാവക്കുട്ടി നമുക്ക് രക്ഷിക്കുന്നു കൊണ്ട് കൊടുക്കാം അല്ലേ സമയം കൃത്യം ഒമ്പത് മുപ്പത് നമ്മൾ മുംബൈ എയർപോർട്ടിൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശരി ഇത്രയും വലിയ വിമാനം കൊണ്ടുവ
This is a, a token of appreciation and gratitude from our end. Okay. For the wonderful vlog that you did for us. Thank you so much. Thank you. Thank you for the video. What did you do? Super. <laughs> Abhi video ka la. Yeah, pinne. Okay. Definitely. Thank you so much. Thank you very much. Yeah. Thank you. Bye bye. Bye, Jerry. Bye, guys. Yeah. Sorry. Happy to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. Happy to meet you. ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർ യൂബർ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും താഴെ ഇത് കണ്ടില്ല ഇത് ഊബർ ലോഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു യൂബർ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വണ്ടി പുറത്തുണ്ട് നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീഡിയോ അടിപൊളിയല്ലായിരുന്നു സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാനും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ലൈഫ് ടൈം എക്സ്പീരിയൻസ് പൂർത്തിയാക്കി വന്നതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അവരെന്താ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതെന്നല്ലേ നമ്മൾ നാളത്തെ വീഡിയോ കാണാം ഞാനും പിടിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല പിടിച്ചു നോക്കണം എന്താണെന്നുള്ളത് അത് നാളെ വീഡിയോ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ മുംബൈയിൽ താമസിച്ചിട്ട് നാളെ ഇവിടുന്ന് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നിട്ട് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നാളെ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത രാജ്യത്തേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് ഏതാണെന്നല്ലേ കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാം എവിടേക്കാണ് പോകുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക